오늘은 노량진 수산시장에 대방어를 먹으러 갑니다 지하철 1호선으로 오면 9번 출구로 올라가시면 돼요 이렇게 나오시면 축구장이 하나 보이고요 육산 빌딩이 보입니다 그리고 왼쪽을 보시면 수산시장이 보이시죠 200m 정도 걸어가시면 노량진 수산시장은 살아 숨쉬는 바다입니다 1층이나 2층에 있는 회 가게에서 회를 사신 다음에 2층이나 5층에 있는 식당에 가서 식사를 하시면 됩니다 3층, 4층이 주차장이고요 새로 지은 건물이라서 엄청 깔끔합니다 제가 자주 가는 단골집이 있기 때문에 대방어 잡는 것도 좀 찍을 수 있으면 가능한지 여쭤봤는데 해체하는 과정도 한번 찍어보려고 합니다. 남 이문으로 들어가시면 부천상회라고 있습니다. 안녕하세요. 제가 10년 단골집인데 맛과 푸짐한 양으로는 최고인 곳입니다. 지금 방어를 오 불갑자기 처음 보는 광경이라 좀 놀랐습니다. 거침없이 해체 작업에 들어갑니다. 이케시메란 다소 잔인한 내용일 수 있는데요 물고기를 잡은 후에 신선도를 오래 유지하고 식감을 좋게 하기 위해 즉사시키는 방법입니다 그중 신케지면은 스테인레스 강선을 척수 구멍에 밀어넣어 척수신경 전체를 파괴하면서 즉사시키는 방법을 말하죠 이거를 하면 선도가 오래 유지가 되고 그리고 감칠맛이 숙성이 되면서 감칠맛이 올라오거든요 그리고 이제 물로 깨끗이 씻어주네요 피는 얼마나 빼야 돼요? 이제 걸어놓고 한 30분 정도 30분 정도 이렇게 하고 이렇게도 수시로 물 따지면서 틀을 빼주거든요. 어. 지금 한 마리를 잡아서 신경을 죽이고 피를 빼는 것까지 작업을 했고요. 제가 너무 짜서. 30분 기다려야 되니까 큰 걸로 찍으려고 말씀을 드렸어요. 이게 이제 11kg. 11kg. 여기는 가마사도 이제 파생. 제일 맛있는 부위 제일 맛있는 부위라고 하니 기대가 됩니다 거침없는 칼질이 들어가고 있습니다 그리고 이제 가마살 껍데기 가마살 네 제일 맛있는 부위에요 이제부터 수시로 새 장갑을 바꿔 끼기 시작합니다 가마살 손질 대방어에서 가장 귀한 부위 중 하나인 아가미에서 나오는 가마살입니다 이렇게 해서 가마살이 나옵니다 이제 본격적으로 대방어 해체에 들어갑니다. 또 다른 칼이 등장했습니다. 피를 닦아주네요 이건 갈비뼈를 제거하는 단계거든요 이런 식으로 해서 갈비 
이거 이제 가장 맛있는 부위 뱃살인데 여기에 막이 있어가지고 깔끔하게 정리를 해주고 생선 쌀을 분리하는 걸 오롯이라고 하는데요. 이 단계까지 하면 오롯이가 다 끝난 거예요. 여기도 마찬가지로 막을 깔끔하게. 그럼 남자 둘이 오면은 어느 정도 먹으면 돼요? 지금 이거는 양이 10kg가 넘는 방어라 반쪽이 한 8분 정도 이상 드실 수 있는 양이에요. 두 분이면은 소짜나 중짜 드시면 딱 맞을 진짜. 것 같아요. 가격은 이렇습니다. 배꼽살. 배꼽살. 배살, 네, 배살 제일 밑에 있는 배꼽살이에요. 배꼽살도 특수 부위인데요. 맛이 기대됩니다. 여기 이제 뱃살이고요. 이렇게 썰기 좋게 미리 재단을 하면서 이렇게 올리는 거예요. 부위별로 조금씩 섞어서 주시는 거예요? 네네. 부위별로 다 들어간다고 보시면 돼요. 요거는 이제 등살. 등살. 썰기 좋게 재단을 하면서 이 냅킨으로 하는 거는 아, 이건 내킨이 아니라 해동지라고 그래서 해동지 이물질 제거나 이제 기름 같은 거 그런 걸 깔끔하게 요거로 이제 닦아주면서 요거는 이제 갈비뼈 중간에 있는 사이살이라고 하거든요. 사이살 굉장히 고소하고 맛있는 부위. 요거 이제 반대편 부분인데요. 똑같이 작업을 하거든요. 배꼽살. 이게 연한 게 뱃살이고 진한 게 등살이죠. 네, 그렇게 보시면 돼요. 뱃살은 이렇게 하얀 부위가 있거든요. 손님들이 제일 선호하는 부위면서 아... 가장 기름이 많다고 보시면 돼요. 참치하고 똑같아요. 그 밑에 달려있는 배꼽살이 이거고 음. 이두 부위가 가장 기름지라고 보시면 돼요 음. 이두 부위가 이거는 뱃살 이 등살은 이제 이렇게 빨간 부위가 많이 들어가거든요 이렇게 빨간 부위가 많이 들어가요 등살은 등살 꼬리 파이살, 파이살, 파이살. 파이살. 이게 나중에 보관하시면은 썰어놓은 거딱 보기만 해도 어디 부위인지 아시는 거예요? 그럼요. 작업을 항상 하기 때문에. 살 색깔은 봐도 어느 부위인지 알 수가 있지. 사이사. 자, 이제 부위별로 한번 볼게요. 이게 등살. 등살. 이것도 마찬가지로 등살이에요. 등살. 여기 이제 뱃살. 뱃살. 뱃살은 이제 하얀 부위가 좀 많이 들어가고요 얘는 뱃살 꼬리 부위 등살이 두툼하네요 좀 네네 등살이 아무래도 살이 두껍고 좀 두께감이 있죠 등살 꼬리 방어에서 특수 부위가 이런 걸 얘기하는데 뱃살 이게 기름지고 맛있는 부위에요 당연히 두 길이가 나올 거고 이렇게 저 뱃살 밑에 달려있는 배꼽살 요게 가장 기름지다고 보시면 돼요. 그리고 얘가 가마살이라고 얼굴 옆에 나오는 부위인데 한 10kg 정도 되는 양인데도 불구하고 열무밖에 안, 안 나와요. 나와요. 굉장히 고급 부위죠. 음. 그리고 얘는 등살하고 뱃살 사이에 척추에 붙어 있는 사이살이라고 보시면 돼요. 사이살. 피가 이제 잘 빠지면 
요런 데살 자체에 피가 안 나오거든요. 네네네. 그래서 30분씩 걸어 놓는 거예요. 음. 아, 이게 끊임없이 손이 가네요. 네, 이게 이제 썰기 전 마지막 작업이라고 보통. 단체로 오면 그냥 한 마리 딱 잡으면 되겠네요. 한 10명쯤 오면. 10kg 이상 되는 건반 마리 정도면. 네. 대자 접시로 두 접시에서 세 접시까지 나오니까. 음. 왜냐면 대자가 4인 기준이고. 아. 한 마리 잡으면 모든 부위를 골고루 저희가 썰어드리니까 맛을 볼 수가 있는 거예요. 뱃살 쪽으로 하얀 부위가 기름진 부위가 있고 이 등살은 식감이 꼬들꼬들 하면서 쫄깃하다고 음 보시면 이렇게 작업이 잘 되고 피를 잘 빼놓은 거는 이 살에서 피가 안 나와요 배꼽살 감았어요 그거는 굉장히 식감이 쫄깃해요 좀 나오지도 않는 부위고요 살살도 얼마 나오지 않는 거 수부이라고 보시면 되고요 손질은 끝났고 썰어 보겠습니다 부채를 까는 이유가 접시의 어떤 세팅이나 플레이팅 때문에만 꼭 하는 건 아니고요 네네. 이무 자체에서 정화작용도 하는 것도 있고요 네. 그리고 이제 생선의 기름 같은 걸좀 흡수해 주는 것도 있어요 음. 했어는 칼하고 처음에 해체하는 칼하고 다 다른 거죠. 칼을 다 분리해서 써야 되고 음. 위생적인 부분도 있지만 용도별로 쓰는 게다 달라요. 방어 같은 경우는 써는 굵기를 다른 생선보다는 좀 도톰하게 써는 편이에요. 좀 식감도 식감이지만 방어는 얇게 써는 것보다 도톰하게 써는 게 생선살 자체가 쫄깃한 보다는 좀 기름지면서 부드럽거든요. 그래서 너무 얇게 썰면 식감이 좀 떨어진다고 작업이 아. 잘 됐죠. 피가 하나도 안 나오고 살 단면에 기름도 많이 올라오고 이거는 이제 뱃살인데 굉장히 기름진 부위고 꼬리 쪽 뱃살이에요 쉽게 어, 배쪽 배쪽 네. 기름지기 때문에 이거는 코로 쓰는 경우도 있고 얇게 이도 길이로 써는 경우도 있어요 부드럽게 맛보시라고 이렇게 얇게 쓰는 거는 이제 코를 쓴다고 해서 이수 길이라고 하고 토막에서 써는 거를 이도 길이라고 이도 길이 네. 뱃살은 기름져서 제가 얇게 썰기 위해서 우스리로 썬 거고, 이거 이제 꼬리살인데, 이 꼬리살은 굉장히 또 쫄깃쫄깃해요. 이 나름대로의 맛이 있어요. 쫄깃쫄깃한 식감을 원하시는 분들 같은 경우에는 꼬리살이 좋죠. 감았어요? 네, 아무래도 몇점안 나오기 때문에 양에 맞춰서 적당하게 드실 수 있게끔 저희가 같이 나왔어요. 여기 어디죠? 요거는 뱃살. 뱃살. 많이 주시네요. 배꼽살입니다. 살살. 등살하고 뱃살 사이에 척추에 붙어 있는 살인데 굉장히 고소하고 맛있어요. 의별로 다 들어간 거예요. 이제 등살 그리고 밑으로 가면 점점 갈수록 배꼽살, 가마살, 뱃살 그리고 위에 사이살하고 배꼽살까지 위에 다 프레이팅이 된 거예요. 중짜라고 보면 돼요. 예, 이게 중짜 기준이에요. 중짜 기준. 네. 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 네.